എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ലോക്കായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പോ ലോക്കായിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഫിസിക്സിന്റെ എക്സാം മോഡൽ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോ ഫിസിക്സിന്റെ പരീക്ഷ ബാക്കിയായത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബാക്കി ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അധിക ദിവസം ഒന്നും വേണ്ട പഠിക്കാൻ പക്ഷെ ഫിസിക്സ് അതുപോലെയല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാംസ് എഴുതുന്നത് കുട്ടികൾ എഴുതുന്നത് ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോ ഇപ്പോ നമുക്ക് കയ്യിൽ എത്ര ദിവസം എക്സാമിന് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷെ മൂന്നാം തീയതി വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയത് കാരണം നമുക്ക് അഞ്ചാം തീയതി പരീക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് അങ്ങ് പഠിക്കാം കാരണം അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവാത്ത ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അഞ്ചാം തീയതി മെയ് അഞ്ചാം തീയതി നമ്മുടെ എക്സാം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത് ദിവസമുണ്ട് ഈ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എൻറ്റയർ ഫിസിക്സ് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അതിന് ഒരു എക്സാം നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനവും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പോ ഒരു പരീക്ഷ ഇപ്പം പിന്നെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് മൊത്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇനി എക്സാമിന് പോക്ക് നമുക്ക് നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിമിതമായ സമയവും സൗകര്യവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ പഠിക്കാൻ പറ്റുക ഈ ഇരുപത് ദിവസം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം പ്ലാൻ ഞാൻ ഇട്ടുതരാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിൽ നടന്ന എക്സാം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ നടന്ന ഫിസിക്സിന്റെ പരീക്ഷ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ പരീക്ഷ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് ആ പരീക്ഷക്ക് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തേത് പരീക്ഷയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആ സ്വഭാവം അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എനിവേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം പ്ലസ് വൺ അല്ലേ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നൊരു സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്കും നല്ലൊരു ഉപകാരമുള്ള ടൈമാണ് കാരണം ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അതായത് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് എ ബി സി ഡി അറിയില്ല പക്ഷെ എ ബി സി ഡി അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറുതെയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേങ്ങ അറിയില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങിയിട്ട് കേട്ടതാണെങ്കിലും കുറച്ച് അറിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഒരു അറിവ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് ആ സമയം ഈ സമയം മതി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് എ പ്ലസ് സോറി അറുപതിൽ അറുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും എക്സാക്ട് ഉറപ്പാണ് ഒരു വേറൊരു കാര്യമില്ല അറുപതിൽ അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത്ര മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പരീക്ഷ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യത്തെ പാഠം ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആനലിസിസ് ആണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടും നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുക അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അന്നേരം അതിൽ ആദ്യത്തെ പാടാണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അതിന്റെ താഴെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വേറൊരു വർഷം ചോദിച്ചതാണ് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അതിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് തെർമോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം
error analysis. Units and dimensions are more the bhaga kitrika. Adium, number units, basic quantities, varying okay. When you end out the bhagana, dimensional analysis, more of the bhagana, error analysis. I error analysis like question. If you have an equation, y is equal to a plus b. A is equal to a length, a is equal to a quantity, a is equal to delta, a is equal to a quantity, a is equal to a delta, 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 a plus delta, a I will tell you y is equal to a minus b. This is delta a and delta b. That is y is equal to a minus b. In the equation, a will be equal to delta a and b will be equal to delta b. Y will be equal to delta y. That is delta y is equal to delta a plus delta b. That is the variable. Now, subtract and multiplication and division rule. Addition and subtraction are a rule and error. Above L1 plus L2 is the answer. A is the answer. This is the main values in the sum of 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 the sum y is equal to a plus b main value number j in here what are you going to do? delta y what are you going to do? that is plus or minus point and jana delta l1 point 2 on delta l2 point and 2 point and 2 point and 2 point and 2 point l this is what is b and the subtraction l1 minus l2 l2 L1 minus L2 is main value in the subtraction of 20 minus 15. L1 minus L2 equal to 20 minus 15. Plus or minus. This is point and point and point and minus point to our own. Allah. Delta L1 plus delta L2 is point and plus point to the man. Ready? 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 Arthosinda, velocity can't be added to temperature. This is in accordance with the which law of physics. So, you mark it also. Above, A the name of the answer is velocity can't be added to temperature. Ninga took up Arava the kilo. Ninga height, Nuti Arava centimeter. E Nuti Arava centimeter, Arava the kilo, you put up with you. And the chap only thalam physical quantities matre, kutano, korakano, patu, gunikan, multiply jian, divide jian, wherever quantity. For example, force, I mean pressure is equal to force per area, no kedi, whatever plan. Force only quantity and area of other quantity and divide jian patu. In force into displacement of arthur, any good. Force will be one to one, displacement will be one to one, one to one to one to one. It will multiply and divide. But say, kuta, force plus displacement will be one to 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 one. Wherever quantity kuta, then korakana will be one to one to one. Again, velocity, temperature will be one to 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 one. Principle of homogeneity. And the principle of homogeneity were in a principle of homogeneity were in the matter. You end the bar by the name of Brian. Principle of homogeneity and the principle of homogeneity were in a principle of homogeneity. Try or end the name of Lana. One y equal to a b in the equation of Jerica. A and b you would multiply jada if it in the product in the dimensional formula in unit to tanni y in the unit to elegal dimension it is equal to a y equal to a plus b in order to equation on the jari kya and the other thing a dimension tanni y in the b in the dimension a in the unit to tanni y in the b in the unit to end on the a in the unit to tanni y in the unit to end on the a in the unit to tanni y in the unit a is a unit in dimension, B is a unit in dimension, same item. 
ആസൈമാകുന്ന യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ തന്നെയായിരിക്കും വൈറ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പറയാറ് ഇനി അപ്പൊ ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കാർട്ടോസ് ഓഫ് പി വി ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ഇപ്പൊ പി വി ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി പറയുന്നത് പി വി ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് അപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് മക്കളെ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പി വി അല്ലേ അതിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് പി വി പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ ഇൻഡു വോളിയം നോക്ക് ഇത് വോളിയാണ് ഇത് പ്രഷർ ആണ് നോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ വോളിയം വോളിയം തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എഴുതാം അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം അറിയാം പ്രഷറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എനിക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ വോളിയം വി ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ക്യൂബ് എൽ സ്ക്വയറും എൽ ക്യൂബും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ബാക്കി ഒരു എൽ യു ടു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിട്ട എം ഉണ്ട് ഒരു എൽ എവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എൽ എവിടെ ഉണ്ട് എൽ സ്ക്വയർ ആവില്ലേ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് പി വിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവട്ടോ കാരണം പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എനർജി നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് തരം ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് മൂന്ന് തരം എനർജി ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രഷർ എനർജി ആ പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ആണ് അപ്പൊ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എനർജി ആണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആര് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയാണ് കാണുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ് എഫ് എക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയാണ് എഫ് ഇന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊരു ലൈൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ അങ്ങനെ എഴുതുക ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് പി വി അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഹെൻസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോട്ടൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏത് സമയത്താണ് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ യാത്രയിൽ അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇതും ബി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഇതുമാണ് ഏത് സമയത്താണ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ആ ഗ്രാഫുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഏതാ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അതുപോലെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് വന്ന ആ ഗ്രാഫ് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് വരച്ചത് അപ്പോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുക പൊസിഷൻ അറുപത് മീറ്റർ ടൈം ഏതാണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് രണ്ടുപേര് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രാഫുകൾ എപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സില് വേറെ പിന്നെ ടോട്ടൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നിത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് വർക്ക് എനർജി പവറിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഫോർ ബോഡി ഒരു ഫ്രീ ഫോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് സമയത്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പ്രൊഡക്ഷൻ എനർജിയും സെയിം ആവുന്നത് ആ ഗ്രാഫുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രാഫിലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പൊ
അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വീഴുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവന്റെ സ്പീഡ് കൂടി 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 മാക്സിമം എത്തും അല്ലെ കാരണം എന്താ ഇവന് താഴോട്ടേക്ക് വരുത്തം വിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാ വിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി വിരിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മാക്സിമം ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിലും പോസിറ്റീവും താഴോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ഷനും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാറ് ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ പോലെയാണ് ചില ആൾക്കാർ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്ന രീതി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ് താഴോട്ടില്ല മക്കളെ ഈ വസ്തു താഴേക്ക് പോവാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ടാണ് താഴോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റി ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി കൂടി 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 വരുമ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റികൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിനപ്പോ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് മുതൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വരക്കാട്ടോ ഈ എച്ച് നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പറയണം ഇപ്പോ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മക്കളെ എച്ച് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവൻ എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ തുടങ്ങി ദൂരം ഇത് അതിലല്ലേ സീറോ തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റ് റഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ദൂരം കുറഞ്ഞ് 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 സീറോയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് എച്ച് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ സീറോ ടു സെക്കൻഡ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അമർത്തുന്നു ബോഡി വിടുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ടി സിക്കൾ ടു സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എവിടെയാണ് മക്കളെ ഉള്ളത് ഇവിടെയുള്ളത് സാധനം എച്ച് ഹൈറ്റിലല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോ എച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് എച്ച് ഹൈറ്റിലല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി കൂടി 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 പോകും പക്ഷെ വെലോസിറ്റി എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയുന്നു അല്ലേ കാരണം എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതല്ലേ സീറോ ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ള സാധനം കുറഞ്ഞ് 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 തിരിച്ചെത്തുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറഞ്ഞ് 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 സീറോയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതൊരു പരാബോളിക് ഗ്രാഫ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഇസ് എ പരാബോള എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്ന ഏത് ഗ്രാഫും എന്താണ് പരാബോളയാ നോക്കിയേ എസ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ പവർ എത്രയാ ടി റേസ് ടു വൺ ഇത് ടി റേസ് ടു ടു മാക്സിമം പവർ രണ്ട് മാക്സിമം പവർ രണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ഒരു പരാബോളയായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഒരു പരാബോളയാണ് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇത്ര കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അവസാനം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എവിടെ എത്തി സീറോ എത്തി വെലോസിറ്റി ഓരോ നിമിഷവും എടുക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫിന
u square plus 2s. Number zero degree question, one number question, another. U square plus 2s. This is like value substitute. Value substitute is equal to zero. So zero square zero. U square. This is equal to अपने इधर बदल स्क्वायर 2s माइनस 2 इन्दू g इन्दू उन दांगे ने वैरान कारण हम एक्सेलरेशन माइनस g आना था तो माइनस 2g s डिस्प्लेसमेंट है अतः डिस्प्लेसमेंट है उनका वाले इधर h अब वो इधर पतों को रटी करेंगे यारे 2g इन्दू h इक्वल टू इधर बदल स्क्वायर में ना नानूर सही ले रैंडम इन्हीं एच एच वाला जंदा इन्हें नोरे डिवाइड बल जी जी का वैल्यू थ्री टन पत्ता इतने रहते हैं हमारे इन्हें नोरे डिवाइड बल इन्हें टू पत्ते तो इतने वाला इन्हें बदल म्यूटर क्लियर आना नहीं जाएगा तो रेडी आना लो इन्हीं आठ तोसे टाइम ऑफ फ्लाइट एक्ट्रा समय हम इवेंट ट्रावली � इधर मुगल रहती ई साधन हम इवड़ा वाला पिन इवड़ा तार ग्राउंड रहता है ना टोटल टाइम आठ दिन बाद आदत चाहिए ना दर ये रिपोर्ट से समझते हैं तो हम बरेयाना के लिए वो नीट एग्जामिनेशन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेवल लोगों को सुनाना अब तेज़ सुना लगा कुसुना ने चाहिए आने द कुछ नहीं बोला है इधर स्टार्ट जेह द स्थालम इधर है एंड जेह द स्थालम इधर है नंबर पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट एस सी इक्वल टू इन डाउन तो कुछ आना डिस्प्लेसमेंट एस सी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इधर हम देखने के लिए क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड इन क्वेश्चन है डिस वास्तु यानी बोर्ड मोलोटर ने नेहर पॉइंट तीन चीज़ ग्राउंड में लगता है ना समय इन दो बारे में बोलूँ आवेन ट्रावली ये ना एंडर डिस्प्लेसमेंट इतने हम लोग नॉन आइटम नोकिये इवन इवन डेल डे तोड़ देने इवन अपने आसानी के ना सत्य बना इवन आसानी के अंदर ईयर पॉइंट लेने अब वो डिस्प्लेसमेंट � Entah macam mana, enggan apa ajar. Nampol mana cukup ke? Ini A ya, ana. Ini B ya. A itu ingat, 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 ingat apa yang kita kerjakan seperti ajar. Displacement itu adalah natural matra yang down, itu yang down. Straight line displacement. Apo, ini berat terangnya apa yang enggan apa yang terjadi cuma nampol mana cukup displacement itu. Ini berat terangnya, ini berat yang awas hari cukup. Kita displacement ada beri apa? Itu yang displacement. Enggan apa displacement? तार उठ डिस्प्लेसिंग कारण था वस्तु तार एकां लेकिन वस्तु इन एफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट तार उठ एकां इंगेन बोई इंगेन वाला लोग इवड़ा वाला इवड़ा ले तार उठ अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वोटे कारण तार उठ तार उठ आने के नंबर लेके ना डायरेक्शन नेगेटिव अब यान इवड़ा तार और टायर दो माइनस है। इनिशियल वेलोसिटी यू। इतने इनिशियल वेलोसिटी मॉलर ले आने दे। मॉलर टर्न जान अत प्लस। वैल्यू इतने आने दो। इनिशियल वेलोसिटी इन डी वैल्यू इधर बाद मीटर पर सेकंड्स। प्लस इधर बाद मीटर पर सेकंड्स। इधर वाले बाद में उनका एक्सलरेशन, एक्सलरेशन, एफेक्टिव एक्सलरेश भूमि फुल टाइम तार उठा रही है ना अब ग्रेविटी के डायरेक्शन में मोटे का तार उठा अब एक्सप्रेशनल वैल्यू माइनस जी दैट इस माइनस पत्त नेरी मोटे के दाती उड़ता अब इधर इधर एस एस तरह ना बिरया माइनस इधर बत्ती अंच इनिशियल वेलोसिटी यू यू तरह मतलब प्लस इधर बत्ती सो प्लस इधर बत्ती ह एन वाला इधर इंदा जी आर जी वाला मतलब है पत्ता पत्त अधूर माइनस आन अधूर ना माइनस पत्तों में इधर इंडू टी स्क्वायर कर पड़े लाओ अगले ना अगले इफ यू दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव सॉल्यूशन आना इधर डांस पर टाइम दे अब हम आकार मुक्त बनाए ये बड़ी बंदा इधर ना ई इक्वेशन में तत्त्व के रंजों में डिवाइड ही होगा। अब अगर रंजों में डिवाइड ही हो जाए, इवड़े रंजों में डिवाइड ही हो, इवड़े रंजों में डिवाइड ही हो, इवड़े रंजों में डिवाइड ही हो। 
ഇതാണ് കുഴപ്പമില്ല വിജയിക്കും